So, what is this current chapter of our BMW R25-3 repair book all about? We are going to install today both the crankshaft UND the cams haft. Das BMW Tunnelgehäuse, dünnwandig. Halt hoch, the BMW tunnel housing is thin walled, it is still very strong. Let's start our work with the crankshaft. This can only be done if the housing is preheated to 150 degrees Celsius or 300 degrees Fahrenheit. After the crankshaft, we'll install the cams haft with the timing gear. Komplett ein. Das macht dann blub und die Nockenwelle verschwindet in den Lagerpassungen des Tunnelgehäuses. Paul is now checking the temperature of the housing. No, not warm enough yet. We have to wait. By the way, the motorcycle on the lifting platform is the famous BMW R12. Constructed and built in Bavaria before World War II. The best way to heat it up evenly is on an electric hot plate. It takes about half an hour. One more word about hammering or pressing the bearings onto the crankshaft. It is very important that only one side of the cheeks of the crankshaft is supported from below, not both. Otherwise the crank pin will be deformed and the crankshaft will be scrapped. Weil sonst der Hubzapfen verformt wird und dann können wir die Kurbelwelle entweder neu richten oder wegwerfen. Now let's turn our attention to this crescent shaped recess in the engine case. That's exactly where the crankshaft's crank pin has to go through. It looks simple, doesn't it? But Paul has done this over 150 times. In einem Rutsch passt. Bitteschön. Now let's go over everything again. We threaded the crankshaft precisely into this crescent-shaped recess or bulge. Before that, we put the connecting rod into the right position. Und am Pleuelfuß hier immer noch zu sehen ist. Man muss es genau einfädeln können, um dass das schnell und sicher einzubauen ist. Jetzt erst können wir die Nockenwelle einbauen. Der Motor ist immer noch um die 100 Grad warm. Only now is it time for the cams haft. The housing is still warm enough. So in it goes. Sitz einpasst, kann ich diesen. The cams haft is best guided with a screwdriver. So. Now the cams haft is tapped lightly with the soft faced hammer. Hier darf ich jetzt mit leichtem Klopfen nachhelfen. If you can hear the metallic stop of the outer ring of the bearing, then the cams haft is seated correctly. Wenn man den ein- oder zweimal hört, ist es ausreichend. Wir müssen ihn nicht mit Schlägen traktieren. Wir sehen, dass the result of our work. Vorne wie hinten leicht läuft. The crankshaft and cams haft rotate easily in their ball bearings, and the two gears are aligned. Nice. Als What comes next? Installation of the oil pump drive, which is driven by this worm gear. Als nächstes müssen wir nun einbauen den Ölpumpenantrieb, der an diesem Schneckenrad angetrieben wird. Und der Deckel Then come the ram envelope tubes and the rams. Als nächstes werden die Stößelhüllrohre und die Stößel wieder angebaut. Then onto the front comes the timing chain with its chain tensioner, which was actually only available on the BMW R27. 
However, this chain tensioner also fits in this case and should definitely be installed subsequently. Why is it so? Because it prevents damage to the housing by a hitting chain. It also protects the small oil tap that lubricates the chain. There was a reason why BMW Munich retrofitted this chain tensioner. Schützt oder davor schützt, dass das Gehäuse angesägt wird von der Steuerkette, wie auch dass unser kleines Hähnchen davon zerschlagen wird. Haben wir das alles montiert, dann geht es für uns weiter. Auf der Unterseite. Now on the underside of the engine, we continue with the oil pump, skid plate and oil pan. Und gefolgt von der Ölwanne sind wir dann mit dem Rumpfmotor fertig. Wir sehen nun Finally, let's check the bolt holes. Everything fits and aligns well. Und dass wir nun alles weiterarbeiten können. Für heute Looks like we did a good job. Zufrieden und fertig. Good luck with the repair of your BMW engine. Check out our Uncle M YouTube channel for further informations. Here you can find everything you need to know about your R25-3.